呃，大家好，欢迎来到本期视频。今天咱们一起来聊一聊棒灯 （Tube Light）。那说到棒灯啊，咱就不得不提到艾姆拉之前推出的 T2C 和 T4C。货架上放的那个管灯啊，就是艾姆拉 T2C。那么 T4C 现在我已经把它当成我的一个主光具使用，在我的另一个房间里面。那大家就会一直很好奇，那为什么 T2C 和 T4C 其实设计的已经非常不错了，那么还仅仅能够冠以艾蒙拉的这个头衔，而不能够冠以 a p e r t u r e 的一个头衔？到底？爱图仕 a p e r t u r e 能够做出什么样的棒灯？那么今天呢，爱图仕给出它的这个答案就是 MT Pro。如你所见 ，M MT Pro 目前就已在这个叫像素追逐的模式在运行，而且整个的这个像素追逐的过程是完全无痕和无缝的。那熟悉我频道的朋友，应该在咱们之前的 NAB 2 0 2 2的系列分析视频里面，也许看到过，就 Ted 去给大家介绍这个 MT Pro， 包括还没有发售的这个 MC Pro。呃，可能有一部分人已经大致了解了 MT Pro 到底是一个什么样的棒灯。在正式进入 MT Pro 的讲解之前啊，首先我还是想给出一关于 MT Pro 的一个总的印象，因为 MT Pro 的这个上手的门槛是比较高的，因为你不能够按照一个传统的棒灯去看待它，而你应该按照一个传统的 OLED 屏幕的这个设计理念去看待它，因为它所有的这个像素点都是独立可控的。那这也就造就了它这种无与伦比的这种控光的能力。那么这也让爱图仕的这个灯效进入到一个全新的阶段。所以 MT Pro 这次的一个非常大的闪光点就是它的这个光效的模式。MT Pro 是我所用过的最快也是最慢的棒灯。为什么叫最快呢？它的刷新率可以非常非常高，可以每秒钟刷新640个厘米，就这个速度。它这个整体长度是30厘米。它同时也是一个最慢的棒灯，就是它的整体的刷新速度可以慢到一个厘米每秒。它是我用过的一寸棒灯里面。最亮的也是最暗的棒灯，为什么是最亮呢？它九瓦的输出功率，但是呢给到了七点五瓦的额定输出。那么加上这个 Pro Light 这个面板的设计，整体的透光率非常高，整体的亮度会非常的强。那同时它可以以非常非常低亮度，百分之一的亮度，以至于我现在在 f 一点四全开光圈的情况下，你依然可以看到这个像素的流动。所以它是最亮也是最暗的一个呃棒灯。那除此之外，实际上 MT Pro 它身上还为未来爱都是真正要发布的今年最重磅的新品。所埋下了伏笔，所以呢，关于 MT Pro 的整体的视频，咱们频道会分为上下两集。那么上集就是您今天所看到的这一集，而下集呢，我们会在八月底九月初的时候正式隆重上线。那么今天这个视频里面，咱们主要 cover 以下内容：第一个就是 MT Pro 的这个基本的设计，它的工业设计，它的配件设计，它的整个的软件的交互的设计，以及以及重点我们会谈到 MT Pro 无与伦比的。光效的设计。那么在下期视频，咱们会结合爱多仕还没有发布的那个更加重磅的新品，因为这个 MT Pro 它还只是一个硬件的一个新品，而更重磅的新品其实是在生态的角度。那么结合，那么后面我会结合爱多仕的全新的这个生态的布局和全新的发布，我们再重新审视一下 MT Pro。在那个时候，你会看到 MT Pro 身上更多无与伦比的特点。好了，废话不多说，咱们马上进入正题。那这个包装上应该说把 MT Pro 的最大的亮点实际上已经展示出来了，就是这个棒灯啊，它可以分区显示，而且呢可以实现一个颜色无缝的这种渐变。所以这个是 MT Pro， 包括咱们刚才在视频里面看到的那个流光溢彩的画面，那个可以说是 MT Pro 的，应该说是技术上的一个集大成者。那么能够做到这样一种特效和体验，应该说在技术上的门槛还是非常高的。那么 MT Pro 的 MT Pro 也用了这个七彩的标志 Mini Color Tube Light， 它是一个棒灯 Tube Light， 它和 a m e r o n 的那个 T2C 和 T4C 呢是有本质的不同的，可以说是完全不一样的物种。另外的就是 Aperture MT Pro 的也是、呃、爱多仕灯光里面比较少有的，就是支持很全面的各式各样的无线协议的，并且还支持一款爱多仕还没有发布的一种无线协议。呃，这个灯应该说是各种先进技术的一个集大成者。那这边的话，看到它叫 Works with s i d e s Link， 那它肯定是 s i d e s Link 生态里面的重要的成员了。同时，它还支持 Lumen Radio 的协议，就是 CRMX。同时，它也支持 DMX。那未来的话，据说还会支持 s i d e s DMX。爱图仕要去想去做棒灯的话，那么如果做不到全行业最好，那就是一个失败的产品，好吧？那今天咱们看看它到底有没有做到这个全行业的最好。那么背后的话，又给出它的一些呃基本的参数。比如说棒灯本体，那个格栅、三脚架，还有一个 A 到 C 的中间线。你比如说 ，The Aperture MT Pro is a full spectrum mini LED tube style light for cinematographers and lighting professionals。那么它是为了影视工作者和灯光的专业从业者而设计的一个全光谱的 mini LED 管棒式的补光灯
M Aperture MT Pro. Featuring total color and pixel control in compact form factor, the MT Pro is your new filmmaking paint brush. 那么它的主要特性呢，就是它是有全彩，并且呢有 pixel control。它对于像素级的控制呢，就像素的这个分区啊，做到了非常高的一个程度。那么并且它是非常的便携。那么它是你的一个最新的影视创作的利器。Granting you true creative freedom, the MT Pro utilizes advanced wireless connectivity with our innovative SightLink mobile app and industry standard Lumen Radio CRMX for wireless DMX control. 那看这里面他说到了这个呃 MT Pro 的一些特性，比较先进的无线的控制通信的技术。那么你比如说爱多仕自己的 SightLink， 那么它这个无线的空光的生态，以及呃行业的这种标准 Lumen Radio 的这个 CRMX。那么 CRMX 实际上用来做这个。呃，无线的 DMX， 那么无线 DMX 和 SightLink 后期呢会合二为一，成为 s i z e DMX， 这个大家可以敬请期待，这个也许会是爱多仕今年最重磅的产品。Meet MT Pro, all the color you need in the palm of your hand。那么你的手掌之间可以玩弄所有的这个色彩。好了，打开包装是我们熟悉的一个硬质的盒子。那么这个盒子咱们应该在爱多仕的很多的这个灯光产品里面都见过。呃，这个红色的这个包边儿，爱多仕的一抹红色，可以说是相得益彰。我们打开这个包装，看一看里面的内容。那么这个在 NAB 二零二二的时候我也见过，但是今天呢，真正上手了这个真实的这个产品之后啊，那么才能够让我得偿所愿。好，打开之后呢，咱们先讲一些辅助性的配件，比如干燥剂、充电线，类似于绒布材质的，就是质量很高的那种，比较抗拉的那种那种材质。同时有一个小的迷你三脚架，这个三脚架大家实际看起来应该似曾相识啊。这个在地厅的那个 Pocket w i r e s 里面，那个手机套装版的时候，实际上也附送了它的这个支撑角度是这样的，它有点很像那个曼福图的那个材质。然后上面的话是没有那个旋钮的，它是通过这个抱环的方式呢去锁紧的，这样一个操控方式。顶部是带一个四分之一的螺丝加防滑的垫片。那么应该说，爱多仕和迪厅都用了一个同样的工模的设计，只不过 Aperture 的是 Aperture Logo 加红色的这个锁紧环，而迪厅的话是，呃，迪厅的标志加黄色锁紧环。那么这个就是 MT Pro， 当你刚拿到手的时候，你会发现它其实挺重的，它用量是很非常足的。它背后的这个设计依稀可以让你感受到一些在当年的这个 LMX 这种极致的工业的设计。那么背后呢是一体化的铝合金的贝壳。加这个散热器，同时还有一个激光雷雕的 Aperture 标志。那么这两边是左右两片强磁铁，中间有一片 OLED 的屏幕。那么在显著的位置标注了 MT Pro 以及上面的这个 Lumen Radio CRMX 协议的这个兼容的标准。然后是这个三个按键，就是菜单键、返回键和这个 OK 键。OK 键是一个波轮加按钮的二合一设计。那么这个设计在爱多仕的这个 MT。这个在爱多仕的这个灯光产品上面，应该说已经得到了非常广泛的应用了，并且在这个地厅的石马器上也采用类似的这个交互设计。应该说这样的交互设计很成熟，并且呢已经优化到了一个非常极致的阶段了。那么它在这个上下两侧同样也是有这个散热器的 Aperture 标志。那在底部有一个经过这个加强的专用的四分之一螺丝。那么这应该是呃铝合金，但是做了这个加强处理。那么这侧是带一个铜质的滚滑螺丝，同时带一个四分之一的这个螺丝，所以呢，在这侧，在这侧这两个位置都是可以进行。那在另外一侧就是开关 on or off， 然后这是一个 USB C， 这 USB C 呢有两个作用，第一个呢是给它充电，第二个呢就是可以接一些呃 DMX 这个无线 DMX 的这个适配器，可以让这个灯适配到这个 wireless DMX 里面。这个当然后面大家的一个爱图仕还有很多这个新品的，呃，都会在。整个灯光生态上会更进一步，然后它整个的前面的这个柔光板的设计，它是大家看啊，它不是那种完全弧面的，它虽然是一百八十度的设计，但是它前面这块是比较平的，就是从正面去看的话，这个灯光的发光面是完整的，它是没有黑边的，上下两侧这个金属的边框也很薄，所以整体拿在手里的时候呢，呃，它这整个整个的使用体验，包括发光的面积、发光角度是比较大的，它的发光角度应该是已经超过了。一百八十度，我记得当时展会上说的是，可能会接近两百度左右，因为它的这个柔光面板就已经覆盖一百八了。那它还有对于光线的这个呃柔和的散射作用，但它的这个发光面积就会更大一些。另外这次它这次随机附送了一个格栅，这个格栅的质量也比较高，这个、格栅是经过定制的
，那么是为 MT Pro 量身打造。当然，我去观察，呃，如果你手里面有一些这种第三方的格栅配件的话，好像也是能用的，因为这个 MT Pro 的这个宽度啊，实际上并不是特别宽，它和经典的棒灯的这个宽度应该说是不相上下的。那么对于一些第三方的经典的这种格栅的这个设计，应该说也是可以使用的。只不过呢，要原汤化原石，官方的格栅，大家看，它这里有一个豁口，目的就是在于，当你局固定的时候。你应该让这一侧带螺丝的这一侧不会影响到你对于这个灯光的呃外部的这个接口。我相信啊，通过刚才的介绍啊，你对于阿多士的这个包装，包括它的随附的配件、啊，都有一个比较清晰的认识了。那咱们接下来就进入整个视频最高潮的环节，就是我们要花很长的篇幅去讲 MT Pro 的一些外观的设计、交互的设计、软件的设计，以及非常引以为傲的 MT Pro 的这个全新的光效的设计。那咱们首先来看一看整个这个 MT Pro 的外形，它的背后呢是一整块这个呃铝合金的这个 CNC 的加工的这个背盖，这个背盖上做了很多的条纹，那么这既帮助 MT Pro 做一个很好的散热，同时呢也能够增强整个背后设计的美观程度。左上角有 Aperture logo， 吸屏的效果是 Aperture 这个 A， 同时背面还有一个用激光雷雕的 Aperture 这个标志。应该说在这个身上，我们也看到了很多。啊，爱都仕的 A L M X 这个身影，那背后两个很大的磁铁，这个磁铁可以让 M T Pro 在吸合在金属表面的时候，会非常的结实和牢固，因为这个磁铁采用背胶固定在背后之后呢，整体的这个强度是非常高的。同时，它的所有的操控的部分呢，是陷落在这个铝合金的盖板的下方一些的，所以说这样整个的这个操控不易误触。同时，在用磁铁吸附在墙上的时候，那么也不会去。干涉到按键波轮，这个波轮和这个爱多仕 MC 小灯上的波轮是一样的，它是既是波轮，同时也是按键，还有菜单键、返回键，一个屏幕。那么屏幕的左上角是 CRMX， 因为呃 MT Pro 是支持 Lumen Radio 的 CRMX 空光协议的。在这一侧的话呢，有两个交互的位置，一个呢是这个开关机按键，另外一个是 Type C。这个 Type C 呢不光是一个充电接口，它同时还是一个 DMX 的接口，可以通过 DMX 转换。转换线、转换头，把它转换成一个标准的五 pin 的 DMX 的接口。这个柔光罩的设计，它并不是一个半圆，它是个地形。这个地形设计的原因，就是让整个的 MT Pro 从任意角度去观看，你所看到这个光效啊、光的亮度啊，基本上是完全一致的。那么这样的一个一个地形面板，结合 Pro Light 的技术，让这个导光板的透光率非常高。所以 MT Pro 在一个9瓦的功率下，能够有达到 7.5 瓦的额定输出。同时呢，里面的 RGB WW 的排列。是一个双排的排列，那么细分为三十六个独立的像素单元，而这三十六个独立像素单元可以，呃，独立的进行开通和关断，就让这些点控的光效、呃、真正的成为了可能。所以这些都是呃 ，MT Pro 在设计之初埋下了一些伏笔。那正是这些非常精彩的设计，让 MT Pro 在光效上的这个能力可以说达到了一个无与伦比的高度。那 MT Pro 呢？它身上呢，这个彩虹的这个光效啊，应该说是非常令人印象深刻的。所以呢，爱多仕工程师也，呃，非常有心机的把彩虹光效设置成了开机画面。我们来一起看一看。那开机的一瞬间就会给出一个彩虹的光效，然后进入到背后的这个面板。那么另外就是这这在这一侧，四分之一螺丝和在中间也有四分之一螺丝。那么你可以用随附的脚架进行你的固定。那咱们接下来看看整个的这个交互的设计，尤其是我们要 focus 这个光效的设计。那么爱多仕的 MT Pro 也继承了爱多仕的这个以往的优秀的交互设计。那么它也是国内非常少有的，同时支持中英两国语言界面的厂商。啊，整体上是有这个 CCT 双色温、HSI、RGB 这两种 RGB 模式，光效模式。光效模式进一步细分为系统光效以及点控光效。点控光效也是 MT Pro。最佳、最有特色的一个光效设计。那再往后是自定义光效，是可以通过 Size Link 进行设置。那么 DMX 呢，通过 Type C 的 DMX Dongle 去进行 DMX 控光。同时，你也可以直直接连接 Lumen Radio， 通过 CRMX 协议进行控光的调节，以及通过蓝牙的重置去再次连入另外一个 Size Link。好，产品信息。我们重点来看看啊，那 CCT 模式呢，这里已经不给大家详细的介绍了。那么在这个菜单里面呢，左上角是当前的工作模式，那么中间呢是剩余的续航时间。呃，这次的这个 MT Pro 的，因为它的这个 PWM 调光的精度是百分之零点一
就达到了千分之一的精度，所以它的所有的 intensity 还有 hue saturation 的这些设置，包括 RGB 设置，都可以精确到小数点后的 0.1。所以这个设计细节虽然说小，但是呢，它为了 MT Pro 的后续的一些编程的能力，还有一些这个配件的设计，应该说都埋下了伏笔。那么正是这种很高精度的 PWM 调光算法的存在，才让 0.1% 精度成为了可能。因为很多其他的品牌的灯都只能在百分之一的精度上进行调节，而把这个精度进一步细分十等分之后，让我们的控光精度啊就非常高了。好了 ，CAT 模式它百分之一的精度，那 HSI 那 Intensity、Hue、Saturation 全部都是支持到小数点后的一位的，所以呢，它们都是有很高的控光精度的。所以不管是对于正白还是暖白还是 RGB 灯珠，那么这次的 PWM 调光算法统一的都提升到了千分之一的精度。而 RGB 的话呢，就更加简单了。那你可以去通过输入 RGB 的数值，去更精确的去对应你想希望拾取的某种颜色。而光效模式，咱们就要系统去看了。那么系统光效这里面，大家注意看，呃，虽然这是一些常规的这个光效，狗仔队啊、闪电啊、电视啊、火焰啊，但是呢，这次呢，呃，有一些特效有一个二代，有一部分特效是三代，所以有一些进行了升级，升级到二代光效，有一些升级到三代光效。那进行升级的主要用意是什么呢？会让这个光效啊更加接近于真实的效果。你比如说，咱们去以这个警车为例啊，那么警车的话，大家看，因为这是分区控光，所以呢，它可以分区进行不同颜色的闪烁，这样就更接近于一个真实的警车车灯的效果。大家看到了吗？这就是利用这样一个控光的这个模式去实现的。而且呢，你可以进一步的去调节它的这个亮度、颜色的数量、它的频率。以及甚至是它这个是是否去进行循环，所以呢，每一种灯效它很好的利用了这个分区控光能力，同时也给了你更多的这个控制参数。烟花二代，那么对于二代烟花的话呢，它它不光是对于颜色上这个扩展，同时对于它的这个可编程的能力、间隔时间，实际上也进行了进一步提升。所以呢，啊，像烟花这个能力就是二代，像警车的话，像脉搏，就是但凡是运用到了这个。分区控光的，那么基本上都是统一升级到了这个三代的这个光效。那么咱们接下来看这个非常精彩的点控光效。点控光效可能，嗯，不太清楚所以然的朋友会觉得，呃，七彩缤纷就 Rainbow 这个特效会比较的这个绚丽，因为它确实很漂亮，七彩循环无缝的一个衔接，像一个流动的瀑布一样。当然这是展示度非常高的一个能力。但是最让我觉得印象深刻的，实际上是最后叫点控光火焰。点控火焰的设计呢，就是会让你对于灯光的使用会达到一个全新的高度。大家看啊，呃，你比如说，我们希望模拟一个蜡烛的效果，那么我们就不妨设置为，呃，色调是三十，然后背景的话呢，我们可以设置成黑色，黑色就是不亮的意思，就是把灯珠关掉。然后背景亮度可以进行一个设置，然后呢，亮度范围可以从百分之五到百分之三十。那么大家从正面去看这个火焰，它好像就是一个真实存在的一个。跳跃的火焰一样，就它和一个蜡烛，或者是如果你竖起来看的话，那这其实是一个三十六乘一的一个点阵屏。通过这个点阵屏结合 p r o l i g h t 的这个柔光照，那么进行控光柔光之后呢，整体这个火焰就会给人一种栩栩如生的感觉。所以这个是真正的，呃，这个分区控光结合这个点控光效给我们带来的一个关于棒灯上的一种全新的使用体验。可以这么说，正是这样的一种使用体验。让这个呃爱都仕的整个的这种呃灯效的这个编程啊，达到了一个前所未有的高度。那么后面的话，你还可以设置它的这个频率，比如说六赫兹的话呢，这个火焰的这个摇曳程度啊，就会更强一些。所以从各个角度看，你你会发现它好像就是一个在这个棒灯中真实存在的一个真实的火焰一样。所以这个设计是最最出彩的，那么也是在你体验过程中。会最让你觉得意外的，因为它不是简简简单单的只做成七彩虹那么绚丽的效果，它会让整个利用分区控光，让一些自然界的这种光源以栩栩如生的形态，真实的被 MT Pro 所还原，哇，这是点控光效可以说达到一个登峰造极的水准的一个见证。好，那咱们接下来顺带着去看看之前的这些光效啊，你比如说颜色替换。那么这一点你很好理解，它从正面就是一个一个颜色进行不断的刷新。我们把这个呃进光量调小，啊，你可以看到，这就是一一条一条的颜色不断的进行刷新，这就是颜色替换。那么颜色的数量这中间都是可以编程，而且速度也是可以编程的。
，呃，颜色轮换，大家看，这是两种不同的颜色，可以交替的进行循环。呃，颜色单色移动就是一个单色，就像一个扫光一样。而这个移动的这个颜色的色块呢，你可以设置为大、中、小三种，小灯、中灯、大灯。那么双色移动就是两个颜色灯循环进行移动，三色移动。其实这些都已经利用了整个的分区控光的能力了，那对它进行控光，所以这实现了一些无与伦比的控光的效果。七彩缤纷也是这样的。对于七彩缤纷的话呢，你还可以利用这个能力，充分的去感受到 MT Pro 为啥它是最快也是最慢的，就它每一个灯珠可以以非常高的速度进行开通和关断，所以可以让这个速度啊，从这个一个厘米每秒就是非常非常慢的那个速度，你可以看到它是一个几乎是非常非常慢的一个变化。这个非常适合当背景光，给它加速到这个最快是六百四十厘米每秒，也就是一秒钟会移动六点四米的距离，这个速度非常非常之快。而这个速度呢，当你切换到这个，你看你从你从这个正面肉眼去看的时候，你会发现它好像是一个闪烁的白色一样。但是当你在相机里去回看的时候，那么即使是你以高帧率拍摄的情况下，你依然可以获得一个如丝般顺滑的一个颜色。渐变的效果，那咱们接下来就来一起看一看这个高帧率一千 fps 的拍摄模式下，那么究竟可以获得一个什么样的效果？以六百四十厘米每秒的速度去进行拍摄。那么同步的，我们会把亮度往上调，因为高帧率拍摄对于光线的要求是很高的，所以这也是为什么爱都仕要把呃整个的这个发光亮度做得非常高。那咱们接下来就利用 ZV-E 的一千 fps 高帧率模式拍摄一个测试相片。大家看到了那个，我现在呢正在用我的 iPad s i t e Link 的去连接 MT Pro。那么刚刚连上的时候呢，就刚好去刷到了一版新的固件，所以呢，现在我正在用 s i t e Link 的 App 去对 MT Pro 进行固件的升级。好，现在已经升级成功了。我们点击确认，然后呢，它的这个 MT Pro 默认的话是 MT Pro 后面会带它的这个实际的序列号。我们来看一看。好，我们。重新连接，那么 MT Pro 已经重启完成了。现在我们就进入到 MT Pro 的这个控制面板里面。我们首先进入到这个控制台，我们可以看到 MT Pro， 那么在这个群控面板里面可以直接控制它的这个灯亮或者是暗。然后呢，在这个详细的控制里面，在右侧实际上就是一个手机版的 App 的这个界面了。那么它的这个控制呢，实际上和传统的 MC 或者是这些其他的这个控光啊，实际上并没有本质的区别。哎，你可以控制亮度。你可以控制调光曲线，可以控制色温，可以控制绿屏。那么在这个光源库同样可以进行匹配，在这个光源匹配上可以通过这个呃相机去进行光源的拾取。那么这些他们都给大家介绍过。呃，还有整个的这个色温片模式。那么这个是和传统的这个钨丝灯和迪丁的这个使用场景去做匹配的。然后呢，就是整个的这个色纸模式。那么它可以，呃，因为这个控光是一个全彩的 R G B W W 这个灯光。所以它可以进行不同的色值的这种替换和筛选，然后传统的 HSI 在这里面也是完全都可以用的，而且交互体验也是完完美一致的。RGB 模式就是 RGB 模式，然后还有一个色坐标模式，那么可以在这个坐标里面去选择不同的颜色，那么实际上也是 RGB 的另外一种表现的形式。然后还有这个拾色器模式，那么你可以拾取光源中的，比如说我们想拾取这个这个包装的它的颜色。单击取色，哎，它就取到了这个包装的这个红色轮廓的这个颜色。好，它会同时给出 hue 和 saturation。然后呢，就是一些系统，它的一些系统的光效，这就是传统的系统光效，好吧？传统的系统光效。然后还有这个专业手动，以及光效拾取，以及音乐光效这些传统的模式啊，在目前的这个。在传统的 CS Link 里面呢，它都支持，而且呢，在每一个模式下，这个屏幕上还会有自己相应的这个显示，看到了吧？系统光效，呃，只不过在目前的 CS Link 里面还找不到那个叫呃这个像素模式的这个入口啊，可能随着这个 App 的更新之后呢，我们最终会得到一个全新的这种控制的体验。
。好，在这个灯光设备里面，我们可以对它在这里面也进行一些设置。这是这个 iPad 版本的空光的这个界面，应该说它会比那个在手机上屏幕要更大，交互起来也更加的友好。那么它分为系统、专业手动、光效拾取、运行光效，具体每一项功能怎么用啊？大家可以参考我之前的视频，我给大家都曾经都介绍过，很详细的。那么这里唯独实际上是缺少了一个关于那个叫像素移动，就是那个酷炫的光效的那样一个，就是时间关系啊，咱们没有空讲的介绍特别详细，因为咱们之前频道里面专门做过很详细的 s i z Link 的这个完全的解析，大家可以参考我之前的视频。好，说到这里啊，我相信你对爱多仕的 MT Pro 应该有一个认识和了解了。最后，咱们再通过说明书解析的方式呢，再一次性的一站式的回回顾 Aperture MT Pro 的这个所有的能力，因为在刚才咱们的体验过程中，呃，还有一部分的特性啊，没有给大家介绍到。那这个这些部分，只有你通过详细的、详实的阅读说明书才能够感受到。那么现在我以我这个彩虹的霓虹灯效、像素追逐以作为背景。那么前面呢，我用我的手机去做一个录屏，因为现在我已经拿到了爱多仕 MT Pro 的最新的说明书，我们就来一起结个说明书，再对 MT Pro 进行一个全面的回顾。那么 MT Pro 使用者指南，那么包含有前沿，还有一些重要的安全说明。安全说明啊，这里面有一个黄色的这个标志，大家一定要看，叫远离易被磁化的物体。就是因为 MT Pro 的背后啊，有两个高强度的磁铁，那么它吸附在金属表面是非常非常稳定的。好，第二个就是因为这个是磁铁，所以它对于很多呃佩戴医疗器械的朋友来说，那么是要远离的，所以大家一定要非常非常的小心。啊 ，FCC 的声明和辐射暴露。那么物品清单，刚才已经给大家介绍过了，这边咱跳过。产品视图，大家要非常留意的就是底部那个 Type C 的充电接口，因为这个 Type C 充电接口是一个多功能的，它还支持呃 DMX 的这个外挂式的配件。那么通过 USB C 可以转成标准式的 DMX 接口。好，那么后面包括它的一些固定的方式，你用这个脚架可以横置，也可以纵置，所以这是在泵灯的固定当中啊。非常灵活的一种做法，你就不需要再用外部的管夹去夹取它了。那么开关 Type C 充电，这里没什么好说的。那么主菜单的这个 CCT、HSI、RGB 光效，那么咱们也都给大家做了非常详实的回顾了。那点控光效就是我现在在放这个呃彩虹这个灯效啊，这个是 MT Pro 应该说最具有特点的、最有亮点的，也是它的开机的画面之一，所以足以见得爱多仕在这块应该说下很大心思。那么它可以去定义成很快的刷新速度，也可以定义成很慢的，而且呢，这个彩虹灯效在循环的过程中啊，是看不到这个像素的间隔的。那么 DMX 这块呢，这个设置呢就需要借助说明书了，因为 DMX 使用场景比较专业。呃，当你进入 DMX 的时候，那么你可以去和 DMX 控制台进行连接。那么而且它还支持这个 CRMX，CRMX 就是 Lumin Radio 的那套无线的控灯的协议。据说后面的 CRMX 和 DMX 会统一成 s i d e s DMX， 大家可以期待一下。第四章我觉得有必要给大家详细的说一说，因为就是 DMX 的一个详细的用法。呃，如果你是对 DMX 控光有刚需的朋友的话，那么你一定要注意。呃，你可以通过 Type C 到 DMX 转换器去连接你的 MT Pro 和你的 DMX 控制台。那么转换的方式有各式各式各样的，呃，你包括用 DMX 512去连接一台呃 MT Pro， 也可以通过它去连接。多台这是 MT Pro 都可以 ，DMX 的它是支持 Type C 转一些标准接口的。这个标准接口有五 pin， 具体每个 pin 是怎么用的，大家一看就清楚了。然后呢，频道选择和 DMX 控制，大家就可以，如果你是 DMX 用户的话，那么应该就会非常清楚了。那它的一些技术功率，它的这个这里给大家回顾一下它的这个 spec， 它的输出功率是9瓦，那么它的闲置这里呢就放在这里，大家去看 CCT 的范围重量。其实重量值得一提啊，重量还是比较重的，因为 MT Pro 的用料非常的足，呃，它的这个电池是 4,200 毫安时，三点七伏的，应该说续航会非常非常的棒。输出功率的话是 7.5 瓦，它并不算是一个很高功率的棒灯，但它一定是一个呃最别出心裁、最与众不同的棒灯。它的控制方式有四种：控制面板，呃 ，CRMX、DMX 和 s i d e s Link。具体的色温的这个测试值，在这里面也给大家也给出来了，大家可以做一个呃标准参考。其实 MT Pro 还有一些特性啊，是连说明书都没有提到的。这个只有你呃了解到 MT Pro 背后的研发，包括认真研习过我之前视频内置的这个灯珠排列是 RGBWW 的模式。那么它的呃像素灯管的设计
，有一些量化的参数，这里呢给大家做为参考，有三十六个独立的可控像，但是这已经不叫灯珠的数量了，这是三十六个可以独立控制的像素点，那么可以带来更精细的分辨率，支持一百八十颗灯珠，所以大家可以知道它里面的排列 R G B W W 就中间一颗 R G B 灯珠，那么对角线是冷白，反对角线是暖白，大概这样一个排列，光效速度它的这个调节范围是非常快的，那么最慢可以达到。一个厘米每秒，最快呢可以达到六百四十个厘米每秒，六百四十厘米一秒钟还会移动六米，六米多。那为什么要有这么快的移动速度呢？这个时候热人眼去看的时候，他已经觉得很不自然了。但是这个就照顾到很多高帧率拍摄的情况。那么高帧率拍摄，你会获得一个非常顺滑的一个运镜效果。所以这个也是 MT Pro 的一个杀手级的功能之一，就是它的这个一个是像素的这个控制非常的无缝，再一个是灯珠的开启和关闭和它的这个颜色变化。非常非常的迅捷，最重要的就是它的这个调光的这个方式，就是它的 PWM 控制是精细到百分之零点一的，所以这些特性都是你在说明书上看不到的。但是当你体验过 MT Pro 之后，你一定会为它背后的这些技术所赞叹。那正是这些爱德仕的自己的核心技术，那么才足以让 MT Pro 会成为棒灯这个领域里面非常独一无二的一种存在。好，最后咱们对 Aperture MT Pro 啊做一个总结。那么作为 Aperture 系列家族的一个全新成员 ，MT 系列，那么之前有 MC 系列，有 B 七 C 系列，还有各式各样的系列。呃 ，MT Pro 的这个出场可以说是非常惊艳的。那么尤其是这个像素这个追逐模式，以及全新的这个灯效模式，应该说让 MT Pro 为整个棒灯的设计，为这个领域。带来了很多不一样的设计的元素，可以说爱都是 Aperture 的工程师啊，应该是打磨已久啊，在一个全新的维度重新审视了棒灯这样一个品类，并且给出了一套非常漂亮的答卷。而今天呢，在2022年的8月5号啊，那么 Aperture MT Pro 依然呢，你只能看到它的一部分的能力。那随着爱都是的又一个重磅的生态级的产品的发布呢，我相信啊，在咱们这个下期视频里，你还会看到 MT Pro 身上更多更加惊艳的这个能力。因为这样一个棒灯有三十六个独立分区的棒灯，它已经不仅仅是一个简单的补光灯了。如果你垂直去看的话，它其实上是一个三十六乘一的点阵屏。也正是由于这样的特性，拥有了对于每一个像素的独立的控制，那么就让 MT Pro 呢可以做出无与伦比的这种灯效的体验，并且还让传统的灯效因为有了这种空间的这种距离感，而让这个光效变得。更加的真实。那随着时间推移，你会看到啊，都是今年真正想做的、真正想布局的到底是什么内容？其实并不仅仅是这一系列的这种控光的、灯光的这种硬件产品，而是，啊，都实际上是希望成为普光领域的一个全新的行业标准的制定者。这个是啊，都是真正的这个野心之所在。我相信，随着后面的更重磅的这个生态级的新品的发布呢，大家会逐渐的领略到 Aperture 整个生态的，呃。不一样的地方，我相信这会对整个行业会产生更加深远的影响。而 MT Pro 呢，只是冰山一角，但是这个冰山一角做的是足够的漂亮，足够的惊艳。所以我经常说，呃，对于同样的一个灯光的产品，如果 Aperture 做的没有比行业最高水平高出一大截，实际上这个产品在 Aperture 看来是失败的。当然，更多重磅内容，大家可以敬请期待我们的 a d o s h MT Pro 的下期的这个重磅视频，当然大概会在八月底、九月初给大家问世。好了，以上就是本期视频关于 Aperture MT Pro 的全部介绍了。如果你觉得还不错的话，千万不要忘了点赞、转发、三连。咱们呢，下期视频再见。